Welcome back sa ating channel. Tila ito nga ang kauna-unahan na may matinding kasagutan si Senador Rafi Tulfo sa loob ng Senate hearing. Tila hindi nga rin ito nagpapatalo at maraming netizen ang nabilib kay Senador Rafi Tulfo at marami din netizen na tila nagagalit kay Senador Rafi Tulfo dahil di umano sa kanyang ginagawa dahil makikita nga man natin kung mabuti ang ginagawa mo ay tila maraming tututol sa iyo. Basahin nga natin ang mga samot-samot reaksyon ng mga netizen tungkol dito. Now I'm starting to believe you, Senator Tulfo. My only concern is those people involved in this corrupt system may not be charged like what happened in the past. A book should always have a last chapter. Thank you, Senator Tulfo. I admire you, Senator Rafi Tulfo, for all the topics you discuss in Senado. Also the favor of a small job ng mga poor, pero malaki ang business kung tutuusin like that STL, yung banker ang kumikita ng malaki. Ito naman ang banat ng isang netizen. Diyan ka nadadali, Idol Tulfo. E pasyensya ka na, pero lintik ka, dumali ka na naman. Ay amend ko kasi yung particular na batas na sumasaklaw dyan sa agromento mo. Hindi yung pagsusunurin mo ang mga tao sa gusto mong ipatupad o rada o rada. Kaya lumalabas sa mga tao na ikaw lang ang nagtratrabaho sa Senado. Kasi ikaw lang ang may style na magpapatupad ng mga panukalaw utos ng walang due process. Hindi ginagawa ng mga kapwa senador yan. Kapag ganyan ang style mo ay bandang huli ay ikaw lang ang senador na walang may papasa na batas. Puro pagpupuna at pagpapogi lang ang trabaho mo dyan sa pwesto mo. Gamit-gamit ang saltang para sa mahirap, OFW at problemang magsasaka. Lawmaker ka na, Idol Tulfo. Wala ka sa radyo, mag-focus ka lang sa Senado. Wala nang iba, please. Well mga kababayan, makikita nga natin ang mga komento at bangayan ng maraming netizen. Ngunit kung kayo ang tatanungin mga kababayan, ano nga ba ang tingin nyo sa ginagawa ni Senador Rafi Tulfo? Tama ba na ipaglaban ang mahihirap or hindi? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming maraming salamat sa walang sawang pag-suporta. Please raise your hand. And uh, please repeat after me. Uh, do you swear to, to tell the truth and uh, all the truth and nothing but the truth in this uh, organizational meeting and briefing? I do. Thank you, sir. Thank you, Chairman uh, Junikua, sir. May um, mga health benefits po ba ang mga kabo ng uh, STL? Uh, Kasi po sa IR, nakalagay po yun. Dapat may mga health benefits sila, SSS, PILT, Pag-ibig. Meron po ba? I... I think so, Mr. Chairman. You think so? Uh, kasi po, ito mga STL operators, they're making billions and billions of pesos every month. At masakit po, sa kalooban ko, ako po ay pro manggagawa, na pinagkakait po sa kanila yung mga beneficial tool ng SSS Pilot Pag-ibig. I talked to several cabos from different uh, provinces na nagtatrabaho po sa mga STL operators. Wala daw po. So sabi mo, you think so. Ibang bigyan mo kami ng kopya ng lahat ng mga kabo ng iba't ibang probinsya, uh, yung kanilang ID at yung kanilang kopya ng kanilang ID at yung mga remittances sa kanila ng kanilang mga operator sa SSS Pilot pag -ibig. Can we have that on our next meeting? Mr. Chairman, uh, in as much as uh, our AGMs are here, Maybe I can ask your permission to allow the appropriate AGM uh, in charge of uh, STL operation be recognized. Uh, okay. So that uh, and who uh, that, be, sir? that issue can be ventilated, Mr. Chairman. And who would that be, sir? Sinin ni Refenio ay nagpadim ko sa pe. 
Uh, I'm referring to the Assistant General Manager, Lisa. Okay, ganito na sir, para mapabilis tayo. So, bigyan po kami ng kopya sa susunod na hearing nung po yung mga benefits na narinig po sa SSS Pro at Pag-ibig ng lahat ng mga kabo sa iba't ibang probinsya, STL operators na bigyan ng franchise sa mga kabo nila. Kasi po, ang balita ko, wala raw po mga benefits itong mga kabo. But in fact, doon po sa IRR, kailangan po mabigyan sila ng benepisyo. SSL, PRL, Pag-ibig, and 13-month pay. Bilyones po ang kinikita nito mga gambling operators na nagtaktago po sa pangalan ng STL, and yet, pati yung benefits, hindi na kayong ibigay? Okay. Sir Man, uh, will provide the necessary information. Okay. I appreciate that, sir. So sa next meeting, bibigyan niyo po kami ng listahan para masiguro po. Ito po para sa mga magagawa natin, para masiguro po na sila'y protektado rin. Pag sila po yung nagkasakit, may nangyari sa kanila, meron pong uh, uh, sila seguridad at uh, meron pong silang takbuhan at meron pong sasalo sa kanila. Yun lang po yun. Yes, Mr. Okay. Chairman, will do. Now, um, what is the formula for the guarantee monthly uh, retail receipt? I'll answer that question. 30% of the voting population of the area plus 7.50 plus 30 days. How did you come up with that formula, sir? Mr. Chairman, uh, I, based on the experience and the studies made by the agency, uh, uh, they estimated that 30% of the population would be a good market for... Uh, no, it's not 30% of the population, 30% of the voting population. That's right, that's right. Okay. I'm... Uh, I stand corrected. I'm referring to the voting population. No, no, no. Yeah, that's right. Uh, uh, voting population, 30% of which are expected to bet. No? And uh, this is multiplied by uh, the minimum bet. Which is 7 pesos and 50 cents. Depende po. Ang pagkakaintindi ko doon, depende kung ano yung uh, study doon sa community na yun. Maring doon sa lugar na yon ay medyo may karangyaan ng buhay, so medyo itataas ng konti. Kung medyo, medyo may kahirapan ng buhay, ipitababa ni Leon. Very good. At uh, multiplied by 30 okay. days. Okay. Example po. Uh, sa Bulacan, magkano po yung GRMM nito every month? Yung PCS ang pag-uusapan? May I ask uh, the technical person who would know it, uh, Mr. Chairman? Hindi po. Meron ba? Wala kayo sa Bulacan, Laguna, Pampanga, Pangasinan. Gusto ko lang po malaman para makita po natin kung tama po ba yung ginamit yung formula. Does it really make sense? Is it really making money for the government or the people making money are only the gambling lords, aka STL operators? So, example po tayo, Bulacan. Ano po yung uh, expected gross income ng Bulacan sa STL? Wala po kayo? Hinahanap niyo pa po? Uh, I'm sure there is, uh, Mr. Chairman. Can you please allow okay, our yeah. staff to uh, look for it, Mr. Chairman? So, look po. While she's looking for it. Noong 2017, nagkaroon po kayo ng open bidding. Tama? Uh, for, uh, Mr. Chairman. 2017, nagkaroon po ng open bidding for STL franchise. People would like to apply for a franchise sa STL. 2017 po. Yes. In, wala pa po kami noon, siguro po allow me to again uh, refer that matter to, uh, to the proper uh, AGM. Okay, so habang hinahanap niya po po yan, I'll tell you why I mentioned 2017. Noong 2017, nag-open ng bidding, and Bong Pineda, nag-bid po siya ng 36 million. Now, when in fact, the minimum should have been 90 million baseline. So, may mga nanalo natalo po si Bong Pineda allegedly kasi nga po masobrang baba yung kanyang bidding kaya lang ginawa po ng PCSO just to accommodate him nag-open po kayo ng tinatawag na right to match what is right to match? my common understanding is the, uh, on uh, the concept of right to match is uh, is uh, the concept in a Swiss challenge uh, and it is also provided in our laws. Now, Which part of our laws, sir? Uh, if 
if my memory serves serves me right. Honorable RA, honorable Republic. I, I I don't remember the RA, but I remember it is uh, under PPP. Can you, uh, can you give us a copy of that? We'll do it, Mr. Chair, yes. Like I said, kasi po, it doesn't really make sense na nagpabid ka pa, pagkatapos, nang matalo po nagbid, gagawa kayo ng sistema para yung matalo, mananalo pa ulit. In this case, nag-open kayo din tawag na right to match. Yung mananalo dapat sa isang bidding, agad-agad, inaawad sa kanila, yung kanila pagkapanalo. Hindi, dito po ang nangyari, hopes, ang dali lamang. Para manalo yung paboranat ninyo, kailangan gagawa tayo ng panibagong sistema which is right to match. And then here comes Bong Pineda. Of course, ang ginawa na niya, eh, imamatch na niya yung, yung uh, amount na binid ng kanyang mga kalaban. Nag-match nag lang siya ng konting-konti lang na diferensya. Lo and behold, talo na siya. Am I making sense, sir? Uh, well, Mr. Chairman, uh, I don't know what exactly happened in the incident that you're referring to since, as I've said, uh, wala pa kami noon. Uh, maybe later on I can ask one of the staff to explain exactly what happened. But let me explain the concept of uh, the right to match. The right to match is not exactly an uh, an uh, a defective system. Under our law, yung tinatawag nating PPP, meron tinatawag na Swiss Challenge. Okay. Uh, that happens in a scheme called unsolicited proposal. Kung meron kang concept, meron kang idea na gusto mong ibenda sa gobyerno, pwede ang uh, mangyari ay magkaroon ka ng unsolicited proposal. Dapat, sir, kung meron ka mga suggestions, idea, sa government para mapaganda kung ano yung pamamalaka sa gobyerno. Dapat ginagawa yan during the bidding. Nag ikaw yung nagpresenta ng bidding mo, nandun na po lahat yung explanation. Hindi po yung napalo ka na, wala ka na dapat. Ang ginawa, stali ka rito, pwede ka pa rin ulit mag-bid. Pwede, pwede ka pang manalos pa magitan ng right to match. So in this case, unfair po ito sa ibang mga STL operators panalo na po sila. Ba't pa tayo nag-bidding? Kung later on pala, yung manalo, eh, hindi pwedeng mabigyan ng award dahil inihintay pang magkaroon ng uh, oportunidad itong natalo ng right to match. Okay. So, so, sir, dapat, kung, kung manalo na, nanalo na. Natalo na, natalo na. Ganun po talaga yung essence of bidding. Kung na, ikaw ay natalo, tapos ka na. Better luck next time. Ang nangyayari po kasi talaga dito sa right to match, ito po yung invento para lamang mapaburan ang isang rating uh, STL operator. Anyway, Mr. Chairman, uh, we will look into it. Uh, we will find out the details uh, so we can understand it and explain okay. it better to you. But, no, sir. Uh, no, sir. There's no explanation here. Kasi very clear po yun. Sa bidding, natalo na yung nag-bid. Natalo na siya. Kasi kung sinasabi niyo para makapag-explain, para uh, makapagbigay siya ng uh, whatever that is that needs to be altered or that needs to uh, uh, make sense or maging better in performance or better yung idea or better yung kanyang i-offer na kung ano pa ninyo yung uh, track na being bidded, it should be done the, at the time ng pagbibid, hindi after the fact na natalo na siya. Kasi natalo, example po, natalo si Bong Pineda, ay, natalo ako. Ano bang, ano bang pwede natin gawin? Yun, ito mga kalaban ko, ito pala mga binibig nila, ito mga pinagsabi nila, eh, imamatch ko yan. So, ang ginawa niya, ginawa niya, yung mga nanalo at nilampasan niya ng konti, nalo na siya. Which is unfair. Ang gusto ko lang mangyari dito, maging fair po tayo. At dito po nabawin po yung corruption. This needs to corruption. Plain and simple. This opens, this, this opens the door for corruption. Yeah. Whether, whether you agree with me or not, hindi po talaga. Kasi I talked to several people and they told me, even lawyers, na ba't ka pa nagpabid? Hindi po ba? May I respond, Mr. Chairman? Opo, sir. Uh, I completely agree with you if what happened was that 
uh, before the bidding, walang mga usapang ganun na may right to match. Uh, kung yung right to match, eh, after lang na matalo at saka ipinasok, eh, talaga kung mali yun. Hindi po ganun ang konsepto ng Swiss Challenge. Thank you, ang Swiss Challenge po ay according sa batas, may mga terms of preference. May, doon sa terms of preference, inilalagay doon uh, na ikaw ang uh, original proponent nito, meron kang original proponent status, inaalaw ka na mag-propose. So, mag invite ng mga, ng mga bidders, they will bring in their, bidder, their, their bids at uh, kung ano yung pinakamataas, may right to match yung mananalo. Pero kung ang nangyari po ay nagkaroon na ng bidding at saka lang ipinasok yung right to match, mali po yun. Okay. Thank you. Thank you, Mr. Kua. Uh, siguro po, tanggalin na po itong right to match. Pag nanalo, nanalo. Pag natalo, natalo. Ganun na po, as simple as that. Maging fair and square tayo. Okay. Uh, Natalo sa bidding, siya, better luck next time. Ganun lang po dapat. Huwag yung bang habulin ka para manalo pa rin ito dahil siya makoneksyon o dahil siya kilala o dahil siya Maram, mas maraming pera kasi ibang mga operators. We should stop that kind of practice. Pwede? Well, Mr. Chairman, this is uh, a provision of law. Yung Swiss challenge is a creation of law. If we want to change that situation. No, no, what I'm saying is, kung, kung talaga meron niya, kaya sabi ko sa inyo kanina, pakita niyo po sa amin kung saan ba doon sa batas na nagsasabing pwede yan, especially, yan po ba yung nakalagay sa RRR, yung right to match? Um, I think uh, I should ask our staff to uh, to look for the specific of, uh, the, of what happened and uh, uh, we can also provide you uh, the provisions and of the IRR pertaining to the law on okay. uh, PPP, Mr. Okay. Chairman. Based on the foregoing, when can the Swiss challenge method be utilized outside BOT law? May I beg your pardon, Mr. Chairman? Ito po, binigay ng aking legis. Based on the foregoing, when can the Swiss challenge method be utilized outside the BOT law? Uh, my understanding is uh, it's only in the BOT law that that's allowed. Because there is no specific doubt and clear law stating the same. In fact, doubts has to doubts as to the application and validity of the Swiss challenge as another mode of public bidding will surely continue until a law which explicitly recognizes the same is enacted. So, ganito na po, para hindi tayo mapahaba dito lang sa portion ng maray pa kong tanong. Uh, siguro po, parang ito muna yung right to match. Siguro po, for the meantime, huwag muna siguro gamitin yan. Kasi uh, I, I understand magkakaroon po ng open bidding uh, uh, malapit na. So, stop na po na siguro yung right to match. Pag natalo na, talo na. Pag nanalo, yada na agad. Okay? Yun lang po muna.